Buenas noches, excelentísimo señor presidente de la República, presidente de honor de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, distinguido embajador de la República Dominicana ante la Casa Blanca, distinguido don doctor Abel Rodríguez del Orbe, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, distinguidos ministros, miembros del cuerpo diplomático, congresistas, miembros del cuerpo académico, del mundo, del mundo académico de la República Dominicana, amigos que nos acompañan habitualmente. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo es un placer y me llena de satisfacción darles la bienvenida a esta interesantísima y especial conferencia eh, que hemos titulado La República Dominicana 50 años después de Trujillo. Y para ello, pues, eh, eh, puedo decir eh, con, con mucha confianza que contamos con una de las voces más autorizadas en todo el mundo para hablar de sistemas políticos y democráticos, no solo de la República Dominicana, sino de América Latina. El doctor eh, Howard Bayarda, que, quien será eh, debidamente eh, presentado por el, el doctor Bernardo Vega, es considerado una de las voces académicas más autorizadas sobre sistemas políticos y democracias y América Latina eh, a nivel eh, mundial no solamente entre los académicos americanos, sino entre los mismos académicos de, de América Latina. Por lo cual, para nosotros es un privilegio pues, eh, poderle traer a la República Dominicana y que nos eh, presente su, su visión, su, su perspectiva sobre el desarrollo de la República Dominicana eh, 50 años luego de la caída de, de la dictadura de Trujillo. No quiero pasar la palabra a don Bernardo, quien hará la introducción y moderará este evento sin dar las gracias a, al apoyo recibido por la Embajada de la República Dominicana en Washington por hacer posible eh, este, este encuentro. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. No habían pasado pocos meses después de desaparecida la dictadura de Trujillo cuando a nuestro país llegó un joven académico, Howard Viarda, que fue, yo diría, el, el pionero en los estudios por parte de extranjeros de la situación política dominicana. Luego vino, eh, dos años después, eh, Abraham Lovental, pero Viarda se ha caracterizado durante 24 años de haber escrito seis libros sobre la temática dominicana. Es autor de más de 60 libros, pero quiero resaltar que en 1964, probablemente el primer libro importante sobre la dictadura de Trujillo, fue Dictadura y Desarrollo del Método de Control de Trujillo en la República Dominicana. En 1965, coincidiendo con nuestra Guerra Civil e Intervención Militar Norteamericana, publicó las consecuencias de la dictadura de Trujillo. En 1969, la República Dominicana, una nación en transición. Sería interesante que nos diga si él considera que el título es apropiado hoy en día también para la situación del país. En 1975, preparó tres volúmenes titulado Dictadura, Desarrollo y Desintegración, Política y Cambios Sociales en la República Dominicana. No tomó la forma de un libro formal, sino se podía adquirir a través de los servicios de microfilm, porque fue su tesis doctoral. En 1982, junto con otro autor, escribió La República Dominicana, un crisol caribeño, me acuerdo la controversia que causó ese libro que salió entre los finales de los meses del gobierno de don Antonio Guzmán y la campaña electoral de Leonel Fernández, quien fue a Washington y discutió el contenido del libro con el propio Guiarda en el CSIS. Luego, en 1988, las políticas de influencia externa en la República Dominicana. Guiarda es 
es profesor Dean Ross de Relaciones Internacionales y director fundador del Departamento de Asuntos Internacionales de la Universidad de Georgia, donde se desempeña actualmente. También es asociado senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el antes mencionado CSIS, profesor senior en el Woodrow Wilson Center de Washington. Durante los últimos 25 años ha dividido su tiempo entre los mundos académicos, políticos y de reflexión en los think tanks. Ha sido profesor visitante e investigador asociado del Centro para Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard, académico residente y director fundador del Centro de Estudios Hemisféricos en el American Enterprise Institute for Policy Research, Research que junto con el CSIS, yo diría que son los dos think tanks de, de carácter conservador más prominente en Washington. Ha sido profesor visitante en MIT y en las universidades de Georgetown y de George Washington en la ciudad de Washington. Presidente del curso en el Foreign Service Institute del Departamento de Estado. Consultor principal ante la Comisión Nacional y Bipartidista Kissinger en Centroamérica, con el famoso reporte Kissinger. Y profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la Universidad Nacional de Defensa Nacional. Instead of talking about the Dominican Republic in this class that I offered, in which the I talked very abstractly about political theory and political concepts, and I used such concepts as patrimonialism and authoritarianism and patriarchalism. Y también, claro, lo and I thought I was being very clever by disguising que yo what I was saying pues by using these abstract political science terms. And if one student in the class immediately raised his hand, you can guess who that student was. And he said, you're not really talking about patrimonialism, you're talking about Balaguer. And he said, you're not really talking about patrimonialism, you're talking about Balaguer, right? Yes. And of course, he had it exactly right. Claro, él tenía razón. And I had him immediately pegged y as the best student yo in the class and slated to be president of the Dominican Republic someday. Y someday. luego dije que él va a ser presidente algún día. Yo soy muy bueno powers. prediciendo todas esas cosas. Mr. President, I also heard on my Señor way here yo también oí that, uh, de camino hacia president, acá que como so presidente usted está tan ocupado que usted no puede jugar basketball ya. Uh, on the upstairs court, which some of you may or may cancha, not know about, hidden upstairs, que sepan way, no sepan. way up Allá in arriba, what is usually eh, the cocktail floor, uh, uh, is actually a basketball el piso court. De conferencias es realmente uh, una cancha de basketball and I arriba. want you to know, Mr. Yo President, que usted sepa, that at my age, que a mi edad, is, que I es, puedo ya realmente confesar, 72, I can still hit 90% of my free puedo. throws. Tener y meter el 90% y 50% de las de la línea de tres si no me están galdeando. Si me están galdeando ya eso es otra cosa. Así que podemos jugar a tres tiros y tres de tres. Un día de estos. I thought for this okay. audience, which includes incidentally este, quite a number of returning Peace Corps volunteers who are here to celebrate the 50th anniversary of the Peace Corps in uh, Santo, Domingo. En Santo Domingo. That this talk should take the form of, uh, of two parts, really. One is a, is a reminiscence partes. and a Uno memoir es, uh, pues las um, recuerdos y las memorias de Ala Bernardos like sobre cómo era hacer uh, investigación en la República Dominicana durante ese and tiempo que yo estuve acá. Be, uh, y otra parte va a ser un poco serious, ya más seria, y hablaremos del tema principal de la conferencia, que es la República Dominicana 50 años después de Trujillo. So let me provide, first of all, the context um, Así que entonces, in which vamos a this uh, research lugar, began. Contexto, and I'll talk about some of the research entonces, products that came out of this, which Bernardo was nice enough to, to mention. 
And then we'll talk y about, luego uh, entonces ya Republic hablaremos de la República Dominicana uh, since that time. Eh, 50 años so después. Así que les voy a hacer esta historia. Yo vine a la República Dominicana so en el 62. So this is in a sense my 50th anniversary este in the Dominican Republic. Así que este es mi 50th anniversary en la República well Dominicana. Al igual como el 50 uh, aniversario del inicio uh, de la democracia. And the democracia. end of the Trujillo era. Uh, let me ask how many here remember Entonces, back that far. ustedes recuerdan hasta Raise esa fecha? Hand, Levanten las manos, por favor, si recuerdan ago. hace 50 años. Be honest. Sean honestos. Confesso. He was writing a textbook about Latin American politics. It's a famous textbook, uh, which goes country by country. He had a graduate student writing on every country except the Dominican Republic. So he said, why don't you take the Dominican Republic? Uh, it was the best choice I ever made in my life. Pude haber hecho en I arrived here in the spring and summer of 1962, corresponding with the arrival of the first Peace Corps group uh, in the Dominican Republic. Los, el grupo de paz, At that el time, paz. there were no political parties. Uh, en ese momento no había ningún tipo de partes políticas, a excepción de que estas estaban siendo no organizadas. Society, no había ningún tipo de sociedad civil. There were no institutions. No Trujillo had just been assassinated the year before. Uh, there was a great deal of chaos and disruption here in Santo Domingo. Caos. I remember the, the United States Information Yo Agency was then located la in the, on the parque, um, Independencia. En el parque Independencia. And uh, virtually every day, one of the the United States Information Agency automobiles would be in the tour bus uh, that used to come down El Conde. I also used to hang out in some of those bars and restaurants in El Conde, where I learned quite a bit. Um, I learned that you could hire somebody for your tour bus. Nosotros hemos sacado con un juego, pues contratar a una persona más o menos so por 10 centavos. Así que uno podía eh, tener personas desempleadas en el Conde y se le podía pagar a ellos 10 centavos. Y ellos también demostraban... I also learned that each bar and each restaurant was the headquarters of a different political party. So the pair, they had, had one bar uh, where their leaders hung out, um, and the Social Cristianos had another bar and restaurant where they hung out. And everything happened in those days before the great enlargement of Santo Domingo. Everything happened along El Conde, um, including uh, a tour bus. Uh, almost every single day. The tour bus would then march on the National Palace, turismo, which of course is just up the hill from, from El Conde. It's a relatively easy walk. And you could hire these demonstrators for only 10 cents. What a bargain. Uh, if you were a political party or an interest group, because you could increase the mass of your demonstration uh, very, very cheaply. So I arrived in Santo Domingo uh, I had very good connections with Domingo. the Partido Revolucionario Dominicano in those days. My uh, academic mentor, Harry Cantor, had lived in uh, San Jose, Costa Rica the year before, and Juan Bosch had lived in his house in San Jose during that year including at the moment when Trujillo Entonces, was assassinated. El en que Trujillo, um, pues, uh, fue all of the democratic leaders of Latin America Todos were present in uh, San Jose during that period. San Jose uh, Munoz Marin este from periodo. Puerto Rico, uh, Romulo Betancourt from Venezuela, Romulo Betancourt. Uh, Juan Bosch from Juan Bosch. the Republica Dominicana, uh, Frondizi, Arturo Frondizi from Argentina, Arturo Frondizi all of what was called the, the Izquierda Democratica Todo in those days, the Democratic la Left Presidents. And los all of those leaders, including my professor Harry Cantor, urged Juan Bosch to immediately go back to Santo Domingo. Bosch a a I don't Santo think the story is known no here in the, the country. And Bosch refused to go. 
Ibos no, Sarusaba, él decía, no, I will send yo soy el líder, yo voy a enviar first. a mis tenientes. And that is the reason that Uh, the first delegation y esta es la razón por la que la primera delegación de periodistas que fue un partido organizado en el exilio consistía en Nicolás Silva and Angel Milán, y Ángel Milán, pero no Juan Bosch, pero no Juan Bosch quien se quedó Rica, en Costa Rica esperando que la política se quedó más que la política se tranquilizara, se calmara las aguas y que entonces ahí él volvería a Santo Domingo. Entonces, cuando yo estuve acá, como ustedes saben, naturalmente todos los gringos son ricos, ¿verdad? Y la asunción era que yo incluso debí de haber sido rico. Así que me preguntaron, Um, and the delegation, whom I all knew, Castillo and Silva and Castillo, Milan, Silva. if I would rent si a car and go out into the countryside e and help organize periodista offices throughout the Dominican countryside. So I rented this, this bueno, clunky, it was a Russian car, as I remember. The worst un car carro ever produced. ruso, el peor uh, carro que había sido producido. Lo que ustedes the quieran Lada pensar del socialismo. Tiene, eso tiene que ser el peor carro. Um, and I took along two PRD organizers. Y uh, entonces yo pues, me llevé a Castro, dos organizadores. Se llamaba Casimiro Castro, que luego se volvió el senador de Pedernales. Puede que ustedes lo recuerden. Él era Santiago, de, but his, un profesor de Santiago. District, Uh, when he was elected to the Senate, was Pedro eh, Nali. Y el distrito de él entonces, um, cuando él fue also, elegido, ¿verdad? Uh, a y Vizcaíno, también, entonces, who was also a young PRD organizer. Era otro and with this Lada, which had y to be entonces, pushed up several Dominican hills, incidentally, esta, absolutely powerless, we went all, entirely around the country. Um, and I saw a lot of the Dominican public, probably as much as some of you Peace Corps guys, Uh, saw when you eh, were here. No uh, we went out, first of all, to Barona and Pedro Nales, uh, all the way out to the Alcoa Works. Y and then, uh, uh, my colleague, uh, Casimiro colega, Castro, was Casimiro then elected the senator from, from Pedro Nales, eventually. And then we went up to Jimani and uh, Elias Piña, uh, up on the border. Elias I remember Piña. being shot at uh, from the Haitian side que me dispararon uh, incluso desde el lado de Haití, um, realmente uh, en esto fue en la And zona we frontera. Y entonces nosotros to, uh, luego fuimos a Constanza, mountains, then, the línea noroeste, all the way up to Monte Cristi, y back entonces esto fue Plata, luego volviendo a Monte Cristi, a Puerto Plata, and, um, entonces volvimos por Santiago y eventualmente uh, llegamos a lo que fue la costa uh, Romana, en Igüe, And every entonces, town that we stopped in, every town that we stopped parado, in, Casimiro Castro, who was a very Casimiro eloquent Castro, speaker, very charismatic, very dynamic un, speaker, pues, would hop out of the car, out of our Lada, que que and, and give a speech, an impassioned speech in favor of the pair day. And not only would he give an impassioned no speech, but he would then organize the local a committee a lo que eran los of the Dominican Revolutionary Party, de lo que era el which helps explain, Senor Presidente, entonces, uh, why the PRD remains, remains even to this day, the best organized ellos todavía, political party el PRD in the country, with a headquarters in every little crossroads, in Uh, of the Dominican Republic. And, And you should know Americana. that I have in my house in Georgia a plaque entonces, on the wall, uno, yo tenía a plaque casa, on the wall which lists me la pared as an honorary founder of the PRD. So if you manage to lose this election si coming up in the next few months, you know that I have a certain responsibility tengo responsabilidad sobre eso, si usted le den gana, como uno de los organizadores del PRD en el país. Y claro, es esta base de organización que todavía es la fortaleza 
Presidente del PRD. Dominican Republic in those days was Entonces, la República Dominicana en was estos marked by an absence of institutions. La if you, if you ausencia de si uno terms, piensa you might en los términos contemporáneos, uno puede pensar, vamos Libia, a decir, en Gaddafi en uh, Libia, who also served for over que también uh, 30 sirvió as the leader of his country. And of course, when you por más de 30 long, años como el líder de su país, y claro, cuando uno está por so este total, tiempo y el control es tan uh, grande, y abarcando uh, todos los aspectos de la vida, también quiere decir que uno deja un go. vacío luego de que se vaya el dictador. Y esto fue like lo que le ocurrió a la República Dominicana no en 1962. No había no government. The government organización, no había gobierno. El gobierno estaba ubicado en la feria que ustedes uh, todos conocen en el Malecón. Um, Uh, there was no clear, there were no clear lines of authority. No había líneas uh, no de autoridad society. claras, no había una uh, sociedad no real government civil, no period. había un gobierno real um, durante ese periodo y fue muy caótico. Uh, my colleague Abraham Lowenthal, eh, who's also one of the long-time observers of the Dominican Republic, wrote a famous article with which I violently disagreed, but nevertheless it was actually called no estaba de acuerdo, The pero Politics of Chaos. The politics of chaos in the Dominican Republic. Talking about the fault of the organization in the country at all levels, governmental level, local level, civil society level, political party level. There was almost a complete vacuum of institutions. So let me move on and talk a little bit about uh, the next period in that history. I was in the Dominican Republic in 1962 actually to write my master's thesis, which Bernardo referred to, um, on the Trujillo regime. Está escondida acá. Este fue mi primer libro. Y todavía yo estoy orgulloso Juan de este libro. Juan Lin, el sociólogo famoso de la Universidad de Yale, dijo que este fue mi mejor libro, que fue mi tesis de maestría sobre los métodos de control en la República Dominicana de Trujillo. I was at the University of Florida, as indicated, uh, uh, to study uh, the Caribbean. Um, I arrived in 1962, as we've indicated, and you may be interested in knowing that this is now my 33rd visit to the Dominican Republic after all these years, almost one per year over the last 50 years. Um, I was only 22 at the time, 22 years old, and I was asked by the Peace Corps me preguntaron, me pidieron el cuerpo de paz porque nadie en Estados Unidos si yo entonces podía ayudar a entrenar algunos de los grupos así que yo recuerdo to Puerto Rico on a number que viajé a Puerto Rico en una cantidad de ocasiones Arecibo, en el medio de la isla donde and tenían also entonces algunos puntos en el centro de la isla y decidimos some, uh, que había que entrenar so algunos voluntarios. In Mayagüez, in, Así que los entrenamos um, en Mayagüez. Puerto Rico. And the Peace Corps kids learned their Spanish there, and they learned about the Dominican Republic there. I was their instructor for the Dominican Republic part. I was only 22. The students were only 22. Um, at the time, they had just graduated from college and university, so a lot of us bonded fairly closely during that period. And then I returned here in 1963, um, uh, and then for a full year in 1964-65, significant years, you may remember in the history of the Dominican Republic, 1963-65, we lived over here on Jose Reyes, Hemos estado acá y estuvimos en el edificio. The building is still there. It was a building that was owned by the by the Mejia Ricard family. Some of you will know the Mejia Ricard family. Algunos de ustedes deben de recordar esta familia, de conocerla. 
Doña Ernestina was the founder of uh, Dominican feminism. She was the Era first president of the feminist branch of the Partido Dominicano. Trujillo is old political party. And their children were also famous. Marcio was a leftist of sort of obscure uh, orientation. And Tirso was a, a professor of psychiatry and a medical doctor. Doctor at the Wasp. And Magda, if I remember, was a beauty queen, Senorita Republica Dominicana, also very intelligent. And I learned a lot from this uh, elite family, the Mejia Ricards. Um, we lived, I'd been married by that time, we lived on the top floor which was the Nosotros maid's quarters. Uh, you may be interested in knowing knowing that even in the, fam even in the houses of elite families, the water did not get up to the third floor. Uh, in those days. Or even days. maybe uh, in las, some el agua no llegaba al tercer piso, incluso so a las casas tan de, de familias tan élites. Así que yo tuve que cargar floor. agua hasta My wife el tercer was piso. Also a Mi esposa of political science era profesora de ciencia política, si estaba terminando uh, su escritor We also had a baby born here in Santo Domingo, as I've indicated in the Clinica Gomez Patino. That was quite an interesting experience, as you might, might guess. Um, my recollection is that they did not use anesthesia no usaron anestesia en esos días, no usaban. Simplemente traían ron con Coca-Cola. So, uh, Coca Así que mi esposa se bebió varios ron con Coca-Cola y gracias a Dios también well. me daban so, a mí ron con Coca-Cola. Así que tuvimos una gran experiencia uh, in, cuando in, nació in, nuestro in bebé acá en Santo Domingo. Um, and I think that makes me uh, at least half Dominican. Así que yo creo que uh, esto hace que yo sea a, a por lo menos mitad dominicano, como tenemos um, un bebé dominicano, ¿verdad? Our daughter's name is Cristina, la, el nombre de nuestra hija es Cristina, nació acá. The uh, obstetrician ginecologist, okay, this is how you do research. Entonces, la ginecóloga, así es como nos investigaciones, la ginecóloga for, uh, Mrs. Viarda, para la señora Villarda, was Acela Morel. Who some of you may remember was one of the founders of the Social Cristiano uh, Party. Uh, even in the 1950s, when she was a university student, she was arrested by Trujillo. She was jailed, and she was tortured personally by Angelita during that period. So, uh, while my wife was receiving her Uh, ginecological examination, I would be interviewing Dr. Morel uh, about what happened, you know, in the jails and Angelita and And then after the baby was born, our uh, pediatrician was uh, Dr. Uh, Reed uh, Cobral. El doctor um, Reed Cabral. And she was, of course, the viuda, the widow of uh, Roberto, uh, who had, uh, if I remember correctly, committed eh, suicide recuerdo, eh, uh, because he was one of the, one of the involved in the complot against Trujillo. And if I remember correctly, correctly, si recuerdo, uh, de forma uh, correcta, y me corrigen si me equivoco. Yeah, Robert. The Robert, secret police, the Trujillo, the Calier, were closing in on him. Trujillo, pues, and rather than be tortured by uh, Ramfis and the secret police, uh, Robert committed Robert suicide. suicide. And his wife then was y our pediatrician. So we learned about that, pediatra. that particular plot uh, as, as well. En particular. Um, I left the Dominican Republic Entonces, in March eh, of 1965. Again, a significant date, one month before the explosion in the revolution. Antes de la explosión uh, y la revolución. I had a baby in one hand Tuve un bebé and my doctoral en dissertation mano, in the other hand. Mi tesis doctoral en uh, la otra as Leje remarked the other night, two babies. At once, Así como me a real baby dos and bebés. a doctoral dissertation. Un bebé de verdad uh, y in una both tesis. hands, 
uno en cada mano, ¿verdad? Um, I secured a, a temporary teaching position at, some Entonces, of you may know it, at Florida Atlantic University eh, uh, uh, in Boca Raton while I finished my doctoral dissertation. We were running up and down to Gainesville, seis. the University of Florida, every weekend. And I would run up there with one chapter per week yo iba con un capítulo por semana de lo que era la tesis semester Pero di también clases Florida, mientras Atlantic yo buscaba eh, lo que era well, una posición fija en la Universidad de Florida. Pero ustedes saben todos por qué es famoso Boca Raton, es porque tiene campos de polo. Boca Raton ¿Y quién entonces time, debía de estar viviendo en Boca Raton family, en ese momento? Que era la familia Trujillo. Coincidencia pura. So who was there was um, the, uh, as they were called at the time, the two wicked uncles, Entonces, Hector and Arismendi, were both living Hector in Boca Raton. And Radames y and Ramfis would both come to Boca Raton luego Ramfis uh, venía también to play a Boca Raton polo. A jugar polo. And so, as you, you know, as a young academic at the university in Boca Raton, I interviewed Claro, All lógicamente yo the los entrevisté a todos, los trujillos uh, que quedaban, que estaban 19, allá, ¿verdad? Uh, 65, Esto fue más o menos que en el, la primavera del 65. Uh, houses there in Boca y Raton, pues Florida. entonces estábamos hablando acá y estas personas course, encontraron casas allá uh, y están viviendo en el exilio allá que... Claro, esto me dio gran información dentro de lo que era el régimen. Y yo debo decir que los Trujillos en esa fecha eran bien francos y hablaban de la historia de la República Dominicana. Pero claro, un mes más tarde llegó la revolución y la intervención americana a Santo Domingo. Y realmente yo estuve... I was mucha called crítica a lo que era la intervención. A mí me llamaron comunista por mis uh, críticas a lo que fue la intervención. Aunque el senador que me dijo comunista dijo, bueno, no, él no es ni comunista de Moscú ni comunista chino. Él dijo que, bueno, yo debía de ser un comunista. Pero no estaba muy seguro de qué tipo de comunista. Y entonces también les voy a decir de lo que fue esta información que yo estaba cargando en contra de lo que era la tesis. Pero la razón por la que yo siempre iba con ella era porque yo tenía mucho miedo de que Peguero, que era el jefe de policía, policía en el momento que estaba pues rastreando precisamente los diferentes grupos que yo había entrevistado Uh, we were fearful since he was, um, eh, since y teníamos he was miedo porque él estaba invadiendo las residencias privadas. Y yo había escrito cosas muy críticas sobre lo que era la corrupción. Ustedes deben de recordarlo, eso fue un evento muy importante en lo que era la historia dominicana, que la policía se volvió tan corrupta que se incorporó a la, a la misma corrupción. How interesting, so that they could import automobiles Para entonces ellos comenzaron a tratar de importar automóviles, eh, aplicaciones, refrigeradores, electrodomésticos, libre de impuestos, que entonces estaban vendiendo y los estaban vendiendo en el mercado negro. Y, por supuesto, cuando se incorporó, eso es bastante sofisticado. Y luego entonces esto era algo muy sofisticado para el jefe de policía, yo decía, y él estaba entonces comenzando a ver y estaba buscando a todas las personas de las oposiciones y yo tenía miedo de que pues cayera atrás a mí como un bebé nuevo, así que yo envié una copia de mi tesis fuera del país en un bolso diplomático a través de la embajada. Y otro que nos enviamos vía Marichima, justo. Regular mail, and the third y entonces one I otra, in my, yo la envié vía marítima y la tercera yo andaba con ella. Um, you also know what happened. I published an article entonces, in the United acá, States, yo, eh, purely by accident. I sent a report to my my doctoral dissertation advisor about the progress pues, that I was making on the dissertation. Los que and he was so impressed by the report that I sent that he sent it off without my permission envié, to the New Republic magazine, magazine, where it was published under the title Trujillismo Sin Trujillo, 
se publicó con multitud de truquillos y claro todos saben lo que pasó después de esto inmediatamente la República Dominicana se menciona en alguna parte de Estados Unidos cualquier tipo de mención que exista luego se reimprime en República Dominicana así que de repente yo estoy leyendo el listín diario una mañana y ahí está mi artículo en español criticando a Belisario Peguero y a la política y los policías del gobierno, criticando incluso a la misma embajada americana, por lo que era una política muy tonta, muy estúpida en esos días. Quizás incluso hasta la primera de muchas. Así que estos fueron unos tiempos muy difíciles. También Bernardo quiero hacerles otro cuento que pues, Bernardo puede que that, no conozca, after the es que appeared, después the Trujillo, que Trujillo article, ocurrió el artículo from, Trujillismo sin Trujillo, uh, entonces yo recibí lo que era una llamada del embajador uh, que nos había invitado a venir a la embajada el próximo uh, día uh, y el embajador entonces que fue un... Era un caballero, no fue nada caballeroso conmigo. Él fue pues, muy franco y él me dijo, Beato, pero tú no estás acá en una, en una beca. Y yo dije, uy, sí. Y él dijo, aunque claro, no utilizando estas palabras, él dijo, a menos que tú dejes de escribir estas cosas, nosotros nos vamos a asegurar de que tu beca Fulbright te la quiten. Well, you know, when you're a young graduate bueno, student, cuando uno es un estudiante joven y uno tiene un bebé nuevo o una esposa nueva, esto es pues algo que asusta mucho. Así que llegamos a un acuerdo. El acuerdo era que yo iba a no escribir más sobre la República Dominicana mientras yo estaba en el país. Porque eso tendría consecuencias políticas, pero que inmediatamente yo me fuera del país, que es lo que yo hice. Yo era libre de escribir lo que yo quisiera. Así que podemos decir que eso era un problema de libertad de expresión, ¿verdad? o un problema de, uh, pues, eh, académico. Pero la ironía de todo esto, como ustedes eh, deben de saber, es que Tapley Bennett es de Georgia. Y ahora, entonces, yo soy un profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgia. Y acabamos de llegar a un acuerdo con la universidad que tiene una área muy buena para lo que es el uso de materiales de donar todos mis documentos, todas mis eh, cosas a lo que es el archivo uh, Richard Russell de la Universidad facility. de Georgia. So all in a Así que entonces will be todos estarán uno detrás Dean de Ross, otro, los documentos de Dean Ross, State que fue el secretario de Estado durante el momento de la Richard intervención. Richard Russell, que era el presidente de lo que era el área de el comité de Senado. Um, W. Tapley Bennett, whose papers w. are also Tapley there, Bennett, since he's a lawyer, cuyos documentos Georgia. también están allá. And Howard J. Wiarda. Howard J. So if you're interested in writing a thesis about the military public or the Dominican intervention, the Republican 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 intervention there you have a wonderful archive all in a row with four different perspectives, right? The State Department is there, the Embassy is there, the Embassy is there, which is not always the same as the State Department. The Senate is there. El Senado White también House está ahí, papers are also there. And los then you documentos have de la Casa Blanca están allá, y luego también tienen entonces mi punto de vista uh, academic. como un académico. Ok, on to the Trujillo study, entonces, the dictatorship es, and development book. El estudio de Trujillo. The book focuses on the methods of control in the, in the, in the, in the system of Trujillo. I looked at his relations with the armed forces, uh, the creation of the Partido Dominicano, the official party of the regime, Trujillo's control over the national economy because he monopolized so many areas of national economic life. He completely monopolized all government institutions and the emerging technology of radio and television in the Dominican Republic. Um, 
I think that was, if I'm not mistaken, the first serious political science si no book written about the Dominican Republic. Políticas hecho Earlier than that, Dominicana. you had the thesis de of esto, no tenía la Jesus de Galindez, de Jesus de Galindez, who was a Spanish lawyer que era un abogado español que escribió su uh, called, uh, tesis en la Universidad Trujillo, de Colombia llamado La Era de Trujillo, legal, que es approach. un acercamiento laws, legal, por así decirlo. Si uno regime, ve a lo que eran las said, leyes, vería el match. régimen y decía, bueno, well, no son iguales. Surprise, surprise. Wow, qué sorpresa. Pero también entonces había puntos. Y también entonces había puntos. Had written a book de periodismo. About Trujillo. Vemos acá, yo no, I think no mine was the first uh, political science Trujillo, study. Pero creo que el mío fue el primer also very much libro de ciencias Sumner políticas, Wells, which uh, también know, diferente. Uh, Uh, which was a historical study. I think mine was also the first comparative uh, study of the Dominican Republic because I put the Trujillo regime in comparison with uh, Somoza in Nicaragua and Strassner in Paraguay and Franco uh, in España and Salazar in Portugal. In other words, there's a whole series of authoritarian regimes during this period and I put Trujillo in comparison with these others con estos otros. Um, you all know in Dominican scholarship que that there's a tendency to look only at our own narrow little country, which is a wonderful country, país, but es it's very país, difficult to get Dominican historians and social scientists to look eh, beyond que their own country uh, to encompass a broader global approach, which is, if I can say so, Mr. President, menor, one of your si great decirlo, contributions eh, Mr. is to Republic to think que tiene claro globally, que es la oportunidad uh, y han hecho que la República Dominicana uh, trabaje de forma global uh, from a single country point of view. I did interviews during that period with Juan Bosch uh, in his rocking chair uh, out on uh, Avenida Independencia. I can tell you that uh, when I interviewed Juan Bosch, uh, he was constantly looking over my shoulder uh, because he was convinced that Antonio Inver's uno de lo que eran los pistoleros de Antonio Inver estaba viendo um, y estaba entre lo que eran los matorrales en la Avenida Independencia. Back, claro, si eso era cierto, pues era mi espalda la que estaba más uh, expuesta. Antes. Uh, que antes que, pues, I talked a lot with uh, Angel Miolan, who was a very intelligent uh, party organizer, uh, uh, with Tomás Pastoriza and Luis Crouch and the Santiago Development Pastoriza. Association. Uh, people that some of you will remember, and I think y Bernardo was even employed there for a period of time as a young, as a young person. Um, I interviewed Rafael Bonelli, Uh, whom some of you will remember, Bonelli, and Viriato Fiallo, and uh, Horacio and eh, Herman uh, Ornes. Uh, I interviewed Balaguer Herman, several times during this Balaguer period when he was in, in New York, outside of the country. Este en Nueva York. I had particularly good relations with a group Tuve of Dominican journalists con un grupo, um, eh, who de periodistas dominicanos quienes habían venido a Estados Unidos para un tour a través o durante los intervalos en los que yo estuve acá en Santo Domingo y yo los estaba guiando a lo largo del país. Es uno de estos tours que la embajada hace esto. Yo no sé si todavía lo hacen esto para jóvenes prometedores. Y pues tenían un buen grupo en estos días. If I remember correctly, este grupo Radames Gomez incluía a Radames and Virgilio Gómez, Alcantara, Virgilio Alcantara and Rafael Herrera, the y editor of Listín Diario, el editor del Listín uh, Diario. Uh, Molina Morillo, the editor of Molina Aura Morillo, Magazine, who we all read uh, in those days. Que todo el mundo leyó en estos días. Uh, Herman Ornes also came along as a more senior person. So that when I came back to the Dominican Republic, I had this wonderful network of journalists who could teach me about your country. And they were very well informed, these journalists. I'll tell you a couple of the tricks that they used. Those of you who are old politicians will appreciate this. This was the period just before the revolution. Everyone knew that a coup was coming. It's just we didn't know which direction. 
it was pues coming from. Iba a we knew that esto, Balaguer had a sabemos que Balaguer entonces tenía un we knew that en uh, the PRD and Bosch from Puerto Rico in exile de Puerto at that Rico. time had a plot underway. Tenían, pues, we knew ya that esto, Elias Vesson out at San Isidro was eh, also plotting. San Isidro también we knew that Nate Nevar, who was the police chief at the time, also had a plot. Era. El jefe de so there were four or five or six different plots in the air at the same time. Diferentes en so la the misma journalists área. would go Así to the houses of los some of you iban a las casas de algunos de los otros políticos y escribían los números de placas de los vehículos que estaban parqueados so en frente de las casas de los diferentes políticos para poder ver quién se estaba reuniendo con quién y quién estaba haciendo complot con quién. Porque la lealtad era muy difícil. And the job of the journalist, entonces, by tracing these license plates, was to figure out who was involved in whose plot. So they would have all of the cars that were lined up in front Así of Balaguer's house over here, and, de and de Bosch's house over todos there, los que la casa de and uh, Wesson y Wesson, y and, uh, todos los que and others. En Wesson y And then on other nights, they would take me out. What a lesson this was! They would take me out to the road to the San Isidro. They would take me out to the road to the San Isidro. They would take me out to the road to the San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro. They would take me out to the road to San Isidro and staged the coup d'etat. Uh, and of course you all know that because claro, of Trujillo's funny organization of the military, Trujillo which was patterned in part after the the Nazi regime se hizo en in parte en base a lo que fue el the, the régimen nazi, que los batallones de tanques estaban bajo Force. el control de la Fuerza Aérea. So the Air Force base at San Así que la base de la Fuerza Aérea en San Isidro Force, no era solamente el centro de la Fuerza Aérea, sino también el centro de battalion, los batallones de tanques, control que entonces buscaban control del palacio, de las comunicaciones de la ciudad. Si well, it didn't algún quite golpe. occur Pero then, but no it occurred a month ahí, after sino un mes uh, I left tarde, de the country. Yo me fui del país. When I started off, I did archival research at the, at the inicié, archival, at the Archivo General de la Nación, de if I remember correctly, de, Julio Julia and uh, Virgilio Alf Alfa Doran were the Julio executives Virgilio of the Archivo in those days. We would take a break for pastelis, which I think cost five cents uh, in those days. Um, que creo que eran cinco centavos los pasteles en ese momento. I tried to relate the Trujillo regime to developmental themes. In other words, Trujillo was not just an authoritarian dictator, but he also presided over an enormous modernization and centralization of the Dominican Republic. Así que también estaba por encima de una gran organización y centralización de la República Dominicana. So that he built, he stole a lot, of course, we know, but he also built roads and communications facilities. Así que claro, robó mucho, lo sabemos, pero también construyó autopistas y puentes. He centralized power. 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 He centralized
So I had uh, chapters in that Así book on political parties, the emergence of the new political party system in the country. Uh, there was a chapter país. on the Había emergence of labor organizations, uh, of middle class professional associations, um, of peasant associations. De lo que eran las de there were also chapters on the role of outside forces in internal uh, Dominican affairs, the American embassy in those days, Dominicanos maybe even more than now, um, was a powerful voice uh, in internal Dominican affairs. <coughs> um, many of those institutions and civil society groups y uh, de were de destroyed during the process of the revolution in the United States intervention. Uh, this first effort to build este democracy in the Dominican Republic was a failure. De Bosch was overthrown, fue un more than fallo. Bosch, and constitutionalism being overthrown. Más que solo the entire infrastructure of a beginning democracy was also destroyed de la también fue uh, in this process. En este and my doctoral dissertation uh, entonces, uh, uh, described this all in great detail. Todo esto en gran the country detalle. in those days was really El ruled by three groups, the armed forces, uh, the economic and social elites of the country, and the church uh, was a very powerful force back in the 1960s, much more powerful than it is now. And I painted a picture of a country that was, that was in balance, uh, in which a very small group of elites in the armed forces, the church, and the oligarchia were largely governed. And the other groups, eran los que estaban gobernando y que iban a gobernar, y que los demás grupos, las organizaciones de campesinos, uh, ustedes recuerden que Fangerka, los diferentes partidos políticos uh, también, o se iban a desintegrar o eran destruidos uh, the regime, or by the revolution, por el régimen, or by the o por la revolución o por la intervención de Estados Unidos. I produced a 500-page doctoral dissertation, una tesis de 500 which was a blending of cultural studies and class analysis and institutional analysis, y análisis uh, which then became, you can see it here, a three-volume, three-volume, 1900-page book. I'm sorry to tell you, it is the longest book Lamento decirles que es el libro más largo escrito al, en toda la historia de la República Dominicana. No quiero decir esto de forma ególatra, sino que ustedes deben saber también que algunas de las personas dijeron que este no es solamente el mejor libro escrito sobre Dominicana, la República Dominicana, sino el mejor libro escrito sobre un país latinoamericano. Es un volumen muy raro porque se edition. produjo y se publicó en edición limitada. Creo que solamente hay dos copias uh, in the limitadas. Republic, más que pero que en la República Dominicana. Así que esta noche, en un momento, en el señor presidente, yo quiero presentar este libro que es la Biblia de la República Dominicana. Y 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 es Bernardo mentioned Entonces, at the beginning. A los temas que Bernardo. 50 years after Trujillo, años Trujillo was killed in 1961. This is 2012. It took us a little while to organize the conference, but that's la close enough, pero right? bueno, estamos cerca, 51. ¿verdad? 51. That's close cerca de 50. What do we know about the Dominican Republic now as compared with that? When I was here the first time in 1962, 50 years ago, the per capita, per capita in the Dominican Republic was $300 per person. What do we know? Per capita income. 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 Okay. And some of you know that that uh, pues, Chile and Uruguay uh, in Latin America, two Chile y advanced countries, Uruguay, have just now made it to what the World Bank calls the developed country status. And countries like Brazil and Mexico and Colombia Brasil, are Mexico, very close Colombia to that threshold also. And the Dominican Republic is not very far behind. 
Y la República Dominicana no está uh, so muy detrás. Así que es concebible que en la próxima década la República Dominicana también llegue a la clasificación de país desarrollado. Cuando yo estaba acá la primera vez, la República Dominicana era 80% rural. Ahora es 80% Cuando yo estuve acá en el 62, era 80% la tasa de analfabetismo y ahora es 80% el alfabetizado. Cuando estuve acá en el 62, el azúcar todavía era el 80% de la economía dominicana, lo que eran las ganancias. Y ahora yo creo que es solamente 3 o 4%, quizás hasta menos. Uh, we have seen in Santo Domingo and in the Hemos countryside the tremendous Domingo growth of civil society. De la Some civil. Of civil society's representatives I know are here in the room. Sé que algunos representantes de la sociedad Political civil están acá ahora mismo. Los partidos políticos desde este momento en el que solamente eran organizaciones títeres en el país, ahora son uno de los sistemas de partidos políticos más fuertes en la Latinoamérica. Y quizás los reformistas uh, pues vuelvan al poder en alguno de estos años. Uh, ¿no? Y también me llamó mucho la atención el hecho de que la República Dominicana bajo el mandato de Leonel ya no es tan parroquial como era en aquellas fechas, sino que ahora es más sofisticada, más globalizada, más internacional. Y todos reconocemos, ya sea en Estados Unidos o en la República Dominicana, que ahora vivimos en un mundo diferente, es un mundo global, todos somos interdependientes. Creo que Leonel es el primer presidente dominicano en reconocer esto y en traer a Santo Domingo a lo que es el mundo moderno en formas que ningún presidente en el pasado había podido There's hacer. Hay una infraestructura increíble o todos son o residentes o víctimas del de tráfico del tapón si tienen que llegar acá a las seis. Explosion la explosión que ha tenido Capital to a big urbanized, Entonces nosotros vemos que esto es la explosión que se tiene. I think it's fair to say that Democracy in Santo Domingo is strong, so strong that it is now taken for granted. When I was here in 1962, the Dominican Republic could have taken any one of four or five different directions. Diferentes, de casi todas eran malas. Pudo haber explotado en una guerra civil y esto era una posibilidad 64, en el 62, 63, 64. Pudo haber explotado I mean, en una revolución seria, revolution una revolución social violenta que no ocurrió. Pudo también haberse devuelto a otro régimen autoritario que no hizo. También pudo haberse incluso desintegrado al caos simplemente, que tampoco fue lo que ocurrió. I think I'm impressed by the fact y creo que me impresiona that, uh, el hecho de que us, la República Dominicana pues ahora nos dice lo que debe de ser una lección a los legisladores americanos, que la democracia realmente toma Your mucho tiempo. To la transición acá para la democracia inició en el 61, en el 61. Say, y ahora estamos 50 años más tarde y todavía podemos decir que es incompleto. Got. Democracy is always in whatever country, including my Entonces, own, in both the United States and in Latin dos America. Países, tanto it is always an ongoing process. Un it is never a finished work. And therefore, we all must be vigilant. Entonces, 
We must congratulate uh, the Dominicans and ourselves Dominicanos a for the accomplishments that have been, been made, which are really enormous. This is, as Bernardo emphasized, a very different country than it was in 1962. Uh, and the lessons of the Dominican Republic of the very difficult struggle over a period of 50 years should, I think, enlighten us that in other difficult countries like Russia or Iraq, or, or Afghanistan, Iraq, or, or Libya, Libya, or Yemen, for that matter. It will also take a very long time. Democracy is not a matter of just a, a few years, which is what Americans tend to believe. It's a matter of several generations. And if you know Russia, or if you know the Middle East, or if you knew the Dominican Republic back 50 years ago, you would recognize that this is a two or three generation process, and not just two or three years. Two or three years. Y no de dos o tres años. So I want to leave you with that thought that the Dominican Republic really offers uh, those of us who are social scientists and do comparative work in Africa and, and Middle East and, and East Asia. And I will, I will never abandon my Dominican Asia. roots. Nunca voy a But on the other hand, in my last 50 years, I've en mis also gone on to specialize and become a scholar of other areas and other countries as well as the Dominican Republic. And the Dominican Republic offers us really important lessons about how difficult the building of democracy is and how long it takes and how easy it is to change institutions. That can be done almost literally overnight. But to change the culture and the sociology and the deeper politics of the country really requires two or three generations. So it may be that you will offer lessons to places like Russia or China or Iraq or other difficult countries in ways that perhaps none of us have thought through entirely as yet. Thank you very much. I very much appreciate your attending tonight. Mr. President, if you would please come up here for just a moment, I want to make a presentation.